നെടുങ്കണ്ടത്തിൽ വീഴ്ച കൗമദ് എയർലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണ കേസിൽ ഇടുക്കി മജിസ്ട്രേറ്റിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് തൊടുപുര സി ജെ എമ്മിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അറസ്റ്റിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലധികം പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മുൻപും മജിസ്ട്രേറ്റിന് സമാനമായ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സി ജെ എമ്മിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് മുൻപ് രാജ്കുമാറിനെ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന്റെ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് പരിശോധിച്ചില്ല വെളിച്ചമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് രാജ്കുമാറിനെ പരിശോധിച്ചത് അതിനാൽ രാജ്കുമാറിന്റെ ശരീരത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ജാഗ്രത കുറവെന്നും സി ജെ എമ്മിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചിദംബരത്തിന് തിരിച്ചടി ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ പി ചിദംബരത്തിന് മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ല ഹർജിയിൽ അടിയന്തരവാദം കേൾക്കാൻ ആവില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ ഹർജിയുമായി ചിദംബരത്തിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സമീപിക്കാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് രമണ ഉടൻ ഉത്തരവിറക്കാൻ ആവില്ല എന്നും പ്രതികരണം അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന ആവശ്യവും സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചില്ല ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ച് ഹർജി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിച്ചേക്കും അതേസമയം പി ചിദംബരത്തിനായി സി ബി ഐ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നാൽ ചിദംബരം ഒളിവിലെന്ന് വിവരം രാവിലെയും സി ബി ഐ സംഘം ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മടങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് സി ബി ഐ സംഘം ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി മടങ്ങുന്നത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഇന്നലെ തന്നെ ചിദംബരം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഹർജി ഇന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ രജിസ്ട്രാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ചിദംബരം അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും സി ബി ഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റും കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ഹർജിയിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയാൻ മാറ്റിയത് ഇതേ കേസിൽ നേരത്തെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരം ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണ് കേസിൽ ചിദംബരത്തെ പിന്തുണച്ച എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചിദംബരത്തോടൊപ്പം എന്ന പ്രിയങ്ക നാണം കെട്ട ബീരുകൾ ചിദംബരത്തിനായി വേട്ടയാടുന്നു വിശ്വസ്തയോടെ രാജ്യത്തെ സേവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ചിദംബരം എന്ത് വില കൊടുത്തും സത്യത്തിനായി പോരാടുമെന്നും പ്രിയങ്ക തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തമുണ്ടായ നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയിൽ ജിയോളജി സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയാണ് മൂന്ന് ടീമുകൾ ഇന്ന് നിലമ്പൂർ താലൂക്കിൽ ദുരന്തമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് കവളപ്പാറയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജിയോളജി സംഘത്തിന്റെ പരിശോധന അതേസമയം ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ള പതിനൊന്ന് പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെയും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തയ്യാറാക്കിയ മാപ്പ് പ്രകാരമായിരിക്കും പതിമൂന്നാം ദിവസത്തെയും തിരച്ചിൽ എന്നാൽ ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വയനാട് പുത്തുമലയിലും കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ പുഴയോരത്ത് തുടരുകയാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തോടൊപ്പം നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധ സേവകരും സൂചിപ്പാറ ഇലവൽ പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് പുത്തുമലയിൽ മണ്ണ് മൂടിയ സ്ഥലത്തെ തിരച്ചിൽ ഭാഗികമായി നിർത്തി അഗ്നിശമന സേനാ വിഭാഗം വനംവകുപ്പ് എൻ ഡി ആർ എഫ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നിയോഗിച്ച പന്ത്രണ്ടംഗ സംഘത്തിന് പുറമെ പ്രദേശവാസികളും സന്നദ്ധ സേവകരും ചേർന്നാണ് ഏലവയൽ പുഴയിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നത് സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ശ്രമം വിഫലമാവുകയായിരുന്നു ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് കാണാതായ അഞ്ചു പേർക്കായാണ് ഇപ്പോൾ തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നത് ചൂരൽമലയിലെ സന്നദ്ധ സംഘം നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദൌത്യം പുത്തുമലക്കാർക്ക് സഹായം വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി പുത്തുമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മണ്ണൊലിപ്പിലും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി സൌജന്യമായി ഇരുപത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുമെന്ന് ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെയും ഡി എം വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു പുത്തുമലയിലെ പ്രളയമേഖല സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ സുസജ്ജമായ മെഡിക്കൽ സംഘം ഡി എം വിംസിൽ ഉണ്ടാകും നിലവിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വീടുകളുടെ പണി ആസ്റ്റർ ഹോംസ് പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ജില്ലയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് ആസ്റ്റർ ഹോംസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീട് നഷ്ടമായവർക്കുള്ള ഇരുപത് വീടുകളുടെയും പണി പൂർത്തീകരിക്കുക സബ് കളക്ടർ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ അനിൽകുമാർ മേപ്പാടി